గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ చూ అన్ అకాడమీ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో అందరికి కూడా నమస్కారం అండి సో ఇరవై మూడు మార్చ్ సో లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే చూద్దాం సో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా సో తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్కు సంబంధించి సమ్ ఆఫ్ ది అవార్డ్స్ కూడా మనకు న్యూస్లో ఉన్నాయి సమ్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో లేట్ చేయకుండా మనం క్లాస్ అయితే చూద్దామండి ఇక ఓకే క్లాస్ స్టార్ట్ చెప్పే ముందు నా గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రక్షన్ సో మై నేమ్ ఇస్ నరేష్ టీచింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సీ రైల్వే బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ కేటగిరీలో నేను కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది టీచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అన్ అకాడమిక్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఆల్రెడీగా మనకు లక్ష్యం తెలుగు బ్యాచ్ అనేటువంటిది ఈరోజు సో మార్చ్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ రోజున మొట్టమొదటి బ్యాచ్ అనేటువంటి మనకు స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది మరి తెలుగులో బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి మరి ఈ బ్యాచ్లో మీకు రాబోయేటువంటి మూడు నెలల్లో దాదాపు ఏడు బ్యాచెస్ అనేటువంటిది రన్ అవ్వబోతున్నాయి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కేటగిరీలో మరి మనకు జూన్ నుంచి మనకు చూసుకుంటే జూన్ జూలై నుంచి ఓవరాల్గా ఇంకా బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా వరుసగా రావడం జరుగుతుంది ఎస్బీఐ క్లర్క్ కానీ ఎస్బీఐ పిఓ ఐబిఎస్ పిఓ క్లర్క్ అన్నీ కూడా సో వాటిని టార్గెట్ చేస్తూ ముందుగానే సిలబస్ అంతా కూడా ఈ త్రీ మంత్స్లో మీకు కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది ఈ బ్యాచెస్లో అయితే మరి ఒకసారి ప్లస్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే మీకు వ్యాలిడిటీ ఉన్నంత వరకు మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే ఈ వీడియో అనేటువంటి మనం ఈ క్లాసెస్ అనేవి చూడొచ్చు ఓకే సో కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకండి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత చదవడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడే మీరు ఈ బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యేసేసి మీరు ఈ బ్యాచే కాదు సబ్షన్ తీసుకున్నాక అన్ని బ్యాచెస్లో కూడా ఎన్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు మీ వ్యాలిడిటీ ఉన్నంత వరకు అన్ని వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు కాబట్టి మిస్ చేసుకోకుండా ఎవరు కూడా ఎవరైతే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రస్తుతానికి వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే లక్ష్యం తెలుగు బ్యాచ్ అనేటువంటిది ఎస్ఎస్ఎస్ సిజిఎల్ సిఎస్ఎస్ ఎగ్జామినేషన్స్కి టార్గెట్గా ఆల్రెడీగా మనకు మార్చ్ తొమ్మిది తేదీన స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఈ మంత్లో మరి ఈ బ్యాచ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈ బ్యాచ్లో కూడా సో ఎండింగ్ స్టేజ్లో ఉంది ఈ బ్యాచ్ సో బట్ పర్లేదు బట్ ఇప్పుడైనా సార్ మీరు బ్యాచ్లో జాయిన్ అయ్యేసి రికార్డు వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు చూడొచ్చు మరి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేటువంటి మనకు మే ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మరి ఆఖరి ప్రహరి బ్యాచ్ పేరుతో మార్చ్ ముప్పై నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మరి ఆల్రెడీగా ఎంటీఎస్ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది కూడా నేను రాత్రి రావడం జరిగింది మరి ఎంటీఎస్ నోటిఫికేషన్ ప్రిపేర్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇక్కడ ఈ బ్యాచెస్లో జాయిన్ అయినది మీకు ఎంటీఎస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది మరి రాబోయేటువంటి త్వరలోనే సో అతి త్వరలోనే మీకు ఎస్ఎస్సి ప్లస్ సబ్షన్ ప్రైజెస్ అలాగే ఐకానిక్ సబ్షన్ ప్రైజెస్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవ్వబోతున్నాయి మరి ఇప్పుడే సిఎన్ఆర్ వన్ జీరో కూడా యూజ్ చేసి పర్చేస్ చేయండి టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్రైసెస్ పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు డిస్కౌంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడే మీరైతే ఇక్కడ పర్చేస్ అయితే చేసుకోండి సో ప్లస్ ఆప్షన్ ప్రైసెస్ ఒకసారి చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్కి సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్కి సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే సిక్స్ మంత్స్కి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే ఉంటుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఉంటుంది మరి సిఎన్ఆర్ వన్ జీరో కోడిషన్ ద్వారా పది శాతం ఇన్స్టాంట్గా డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు మరి ప్లస్ ఆప్షన్ ద్వారా మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ లైవ్ క్లాసెస్ వీక్లీ టెస్ట్ స్టడీ ప్లానర్ స్టడీ మెటీరియల్ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ సచ్డ్ కోర్సెస్ పర్సనల్ గైడెన్స్ రెస్టారెన్సీస్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మరి ఎస్ఎస్ ఆస్పిరెన్స్ అందరికి కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఫ్రీ అలాగే ప్లస్ యూజర్స్ అందరికి కూడా ఫ్రీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇండియాలోని టాప్ ఎడ్యుకేటర్ చేత ఈ యొక్క షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు అందరూ కూడా ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీరు రాస్తూ ఉండొచ్చు మరి ఐకానిక్ సెప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఈ ప్లస్ కాకుండా ఐకానిక్ తీసుకుంటే మీకు డౌట్ సాల్వింగ్లో ప్రయారిటీ లైవ్ క్లాస్లో ప్రయారిటీ ఓపెన్ హౌస్ సెషన్స్లో మాట్లాడే అవకాశం ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి మరి ఐకానిక్ సెప్షన్ ప్రైస్ చూసుకుంటే ఒకసారి ట్వెల్వ్ మంత్స్కి అయితే మనకు సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్కి నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ మంత్స్కి సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిఎన్ఆర్ వన్ జీర్ కోడ్ వచ్చేస్తే పది శాతం డిస్కౌంట్ వస్తుంది త్వరలోనే ఈ ప్రైజెస్ అన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వబోతున్నాయి మరి బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్ బ్యాచెస్ సంబంధించి ఇక్కడ ప్లస్ ఆప్షన్ ప్రైజెస్ చూసుకుంటే తెలుగు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ తెలుగు కేటగిరీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు క్లాసెస్ చూడాలనుకుంటే అండ్ అకాడమీలో ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్కి ఫోర్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్
ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దామండి మరి మరి ఎన్సిఆర్టీసీ దట్ ఈస్ నేషనల్ క్యాప్టెన్ రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ మరి నేషనల్ రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఇటీవల మన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి రీజనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ట్రైన్ అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ ట్రైన్ అనేటువంటిది ఏ రెండు నగరాల మధ్య నడుస్తుంది దట్ ఈస్ ఢిల్లీ టు డాష్ కరిడార్ ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మరి ఇటీవల నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మరి ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆర్ఆర్టిఎస్ దట్ ఈస్ రీజనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ట్రైన్ అనేటువంటిది ఢిల్లీ నుంచి ఏ నగరం మధ్య మనకు ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఢిల్లీ టు మీరట్ నడుస్తుందండి ఈ ట్రైన్ అనేటువంటిది వయా గజియాబాద్ గుండా మీరట్ నడవడం జరుగుతుంది సో ఎన్సీఆర్టీసీ ట్రైన్ వచ్చేసి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ డేస్ హూ హ్యాస్ ఈక్వల్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కోర్స్ ఇన్ ద ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ మరి మహిళల ప్రపంచ కప్లో సో దట్ మీన్స్ క్రికెట్లో మహిళల ప్రపంచ కప్లో యాభైకు పరుగు పైగా పరుగులు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే మ్యాచెస్ ఉంటాయో ఆ మ్యాచెస్ అనేటువంటి రికార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రికార్డ్ అనేటువంటిది ఇటీవల స్మృతి మందన ఆల్రెడీగా మనకు న్యూజిలాండ్కి సంబంధించినటువంటి డుబీ హాక్లే రికార్డు ఉంది ఆ రికార్డ్ని ఇప్పుడు మిథల్ రాజ్ అయితే మనకు ఈక్వల్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్లో సో నేను రోజున కూడా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ గెలిచింది అంటే ఆడడం జరిగింది మనము సక్సెస్ఫుల్గా విన్ అయ్యాం సో దీని ద్వారా మనకు సెమీస్ ఆస్ట్రేలియా అనేటువంటిది ఉన్నాయి సో కాబట్టి సెమీస్కి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో చాలా కీలకమైన మ్యాచ్లో ఇండియా గెలవడం జరిగింది మరి ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్లో అయితే మనకు సో ప్రజెంట్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ అయితే మనకు న్యూజిలాండ్లో జరుగుతోంది మరి ఇండియన్ క్యాప్టెన్ మిథల్ రాజ్ అయితే ఈ రికార్డును క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఆస్ట్రేలియా ఇండియా మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఆఫ్ సెంచరీ అంటే స్కోర్ చేయడం ద్వారా మరి మిథల్ రాజ్ తన యొక్క పన్నెండో ఆఫ్ సెంచరీ అంటే చేయడం జరిగింది ఈ వరల్డ్ కప్లో అయితే మరి ఓవరాల్గా తన కెరీర్లో ఓడే కెరీర్లో అరవై మూడు ఆఫ్ సెంచరీలు చేసింది ఈ ఆఫ్ సెంచరీతో మరి నిన్న బంగ్లాదేశ్ బ్యాట్స్ అయితే జీరో అండి సో ఫస్ట్ బాల్కి అవుట్ అవ్వడం జరిగింది అనుకోండి ఓకే సో మరి ఇక్కడ మిథలీ రాజు గతంలో న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ అయినటువంటి డెబ్బీ హాక్లీ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో సో ఆమె యొక్క రికార్డుని ఇప్పుడు ఈక్వల్ చేయడం జరిగింది మేబీ రాబోయే ట్వంటీ నెక్స్ట్ మ్యాచెస్లో ఒకవేళ మిథలీ రాజు కూడా ఫిఫ్టీ స్కోర్ చేస్తే ఈ రికార్డు కూడా మనకు ఈ మ్యా బ్రేక్ చేసేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది చూడాలి మరి నెక్స్ట్ మ్యాచెస్లో ఈ రికార్డు బ్రేక్ అవుతుంది లేదు అనేది అవుతుంది కంపల్సరీ అవుట్ అందులో డౌట్ లేదు ఇంకా మ్యాచెస్ ఉన్నాయి కనుక విత్ స్టేట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ హాలిడే అండ్ షాహిద్ ది వాస్ దట్ ఈస్ ద మ్యాటీస్ డే అండ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ మరి ఈ రోజున మార్చ్ ఇరవై మూడు తేదీన మరి పబ్లిక్ హాలిడేగా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది మనకు షాహిద్ దివస్లో భాగంగా బికాస్ మనకు మ్యాటీస్ డే అంటే మన ఇండియాలో రెండు సార్లు జరుపుకుంటారు ఒకటి జనవరి ముప్పై తేదీ మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క మనకు డెత్ యానివర్సరీ రోజున ఇంకొకటి ఈ షాహిద్ దివస్ అనేటువంటిది మార్చ్ ఇరవై మూడు తేదీన జరుపుకుంటారు మరి ఇటీవల మనకు పంజాబ్ గవర్నమెంట్ అయితే ఈ యొక్క విషయాన్ని మనకు డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందండి సో బికాస్ మనకు ఈ రోజున సుఖ్దేవ్ తాపర్ భగత్ సింగ్ అలాగే శివరామ్ రాజ్గురుని మనకు హ్యాంగ్ చేసినటువంటి రోజు అండి నైన్టీన్ ట్వంటీ మనకు నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో అయితే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మన షాహిద్ దివస్ అనేటువంటి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మార్చ్ ఇరవై మూడో తేదీన జరుపుకుంటూ ఉంటాం మరి ఇదే రోజున మనకు సుఖదేవ్ తాపర్ భగత్ సింగ్ అలాగే శివరామ్ రాజ్గురుని మనకు ఉరి తీయడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క షాహిద్ దివస్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈరోజు జరుపుకుంటున్న షాహిద్ దివస్ అనేటువంటిది మరి ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవంలో భాగంగా నెహ్రూ యువ కేంద్ర సంఘటన చేసి దాదాపుగా మన దేశవ్యాప్తంగా ఆరు వందల ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో మనకు ఈ షాహిద్ దివస్ అనేటువంటిది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఈరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు అంటే జస్ట్ కాసేపటి క్రితమే మనకు కోల్కత్తాలో విక్టోరియా గ్యాలరీ హాల్లో బిప్లోబి భారత్ గ్యాలరీ కూడా ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే రీసెంట్గా ఇప్పుడే కాసేపు క్రితమే మరి ముప్పై తేదీ జనవరి కూడా మనము మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క డెత్ యానివర్సరీ రోజున కూడా మనము షాహిద్ దివస్ జరుపుకుంటాం షాహిద్ దివస్ అనేది గుర్తుకు రావాలి ఇండియాలో టూ డేస్ ఒకటి జనవరి ముప్పై ఇంకొకటి మార్చ్ ఇరవై మూడు మరి వీళ్ళిద్దరు కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మనకు సెంట్రల్ లెజిస్లేటర్ అసెంబ్లీ మీద బాంబ్ వేసినందుకు కాను ఇది మార్చ్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిన లాహోర్ జైల్లో వీరిని ఉరి తీయడం జరిగింది సుఖ్దేవ్ తాపర్ భగత్ సింగ్ అలాగే శివరామ్ రాజ్గురుని తర్వాత వాట్ వాజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాటర్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ ఎవ్రీ
so international decade on water for sustainable development and so decade renewal path mode sounds on the international year on the cooperation of water government there could have water sphere okay so the very important and here and look at yeah hi moms are ready so after a long time uh, you are back which the city has imposed the section 144 till april 21 to maintain the law and order in the view of the kashmiri file screen marie kashmiri files movie and it wanted to be another key for the listen at a vision me he might take a long time to go on his own to me we enter the kashmiri files marie pretty okay not a good up the two monaco indian prime minister and the money are going to be a customer going to be a matter of them there in the marie movie and it would be the car would have to do the movie and it would be right to know marie మరి ఈ మూవీ అనేటువంటిది హిందీలో ప్రజెంట్ అయితే ఉంది సో రాబోయే రెండు రోజుల్లో మేబీ డబ్ కూడా చేసాము సో ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్తో అవైలబుల్గా ఉంది మనకు ఈ మూవీ అనేటువంటిది అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే మరి ఈ మూవీ అనేటువంటిది ఇటీవల రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో కూడా మనకు విడుదల అయితే అవ్వడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి అలర్ట్లు జరగకుండా ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి తేదీ వరకు మరి కోటా సిటీలో ఓకే రాజస్థాన్లో కోటా అనేటువంటిది వెరీ ఫేమస్ ప్లేస్ మరి ఇక్కడ నూట నలభై నాలుగు సెక్షన్ ఒక సినిమా స్క్రీనింగ్కి సంబంధించి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించడం అనేటువంటిది దట్టు ఇటీవల వార్తల్లో ఉన్న న్యూస్ కా ఫిలిం కాబట్టి మనం సపరేట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఓకే ప్రత్యేకంగా ఈ ఫిలిం సంబంధించి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అనేటువంటిది ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత వెన్ వాజ్ బీహార్ దివాస్ సెలబ్రేటెడ్ మరి బీహార్ దివాస్ అనేటువంటిది ఏ రోజున జరుపుకుంటాం సో బీహార్ దివాస్ అంటే బీహార్ స్టేట్ స్టేట్హుడ్ డే వేరు బీహార్ ఫౌండేషన్ డే వేరు అండి సో బీహార్ రాష్ట్రం అనేటువంటిది మనకు ఇటీవల మనకు మార్చ్ ఇరవై రెండవ తేదీన ఫామ్ అవడం జరిగింది బీహార్ స్టేట్హుడ్ డే అంటే ఇది వేరు బీహార్ స్టేట్హుడ్ డే వచ్చేసి ఇరవై ఆరు జనవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై అండి ఓకే సో బీహార్ దివాస్ వేరు సో బీహార్ దివాస్ వచ్చేసి మార్చ్ ఇరవై రెండు తేదీన జరుపుకుంటాం దట్టు ఈసారి మనకు స్పెషల్ కూడా ఉంది బికాస్ ఎందుకంటే మనకు బీహార్ స్టేట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అండి ఓకే మరి ఇందులో భాగంగా మనకు ఈ యొక్క స్టేట్ పబ్లిక్ హాలిడే కూడా ఉంటుంది బీహార్ దివాస్ సంబంధించి మరి ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం మనము ఆజాద్ కమ్యూనిస్ మహోత్సవంలో భాగంగా సో మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే జల్ జీవన్ హర్యాలి అనేటువంటి థీమ్తో కూడా జరుపుకున్నాం మరి ఈ నూట పదవ సారీ నూట పదవు కదా సో హండ్రెడ్ కంప్లీట్ కాదు నూట పది సారీ నూట పదవ బీహార్ దివాస్ అనేటువంటిది మనకు గాంధీ మైదాన్ అలాగే మనకు శ్రీకృష్ణ మెమోరియల్లో మనకు మార్చ్ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగు మధ్య మనకు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్స్ హ్యాండ్మేడ్ నర్సింగ్ పెట్టాయి నాగస్వరం గాడ్ ద జియోగ్రఫికల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ట్యాగ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ మరి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కేటగిరీలో మరి కింద మనకు ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి నర్సింగ పిటాయ్ నాగేశ్వరం అనేటువంటిది జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ పొందడం జరిగింది మరి జిఐ ట్యాగ్ సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది నేను ఆల్రెడీ కూడా ఫస్ట్ జిఐ ట్యాగ్ డాజిలెంటి అలాగే రీసెంట్గా జిఐ ట్యాగ్స్ పొందినటువంటిది అన్నీ కూడా మనకు మీకు వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది మరి జిఐ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఏదైతే సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారో ఈ జిఐ ట్యాగ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ పది సంవత్సరాల కాలం వరకు పరిమితం అయి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెన్యువల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మరి జిఐ రిజిస్ట్రీ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే చెన్నైలో ఉంటుంది మరి ఆ చెన్నైలో ఉంటుంది ఆఫీస్ సిటీ వల్ల మనకు తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి వెరీ గుడ్ అనిల్ కుమార్ సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ హాయ్ తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నా సో నరసింగ పట్టే నాగస్వరానికి జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే సో మరి ఈ యొక్క జిఐ ట్యాగ్ సర్టిఫికేట్ అనేది మనకు ఇరవై ఐదు జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు మనకు ఇవ్వడం జరిగింది బట్ న్యూస్లోకి మాత్రం మనకు రీసెంట్గా మనకు నిన్ననే రావడం జరిగింది ఓకే సో మరి ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఉందో నాగస్ నరసింగ పట్టే నాగేశ్వరం అంటే ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేటువంటిది అక్కడ లోకల్గా కొమ్ముకోవడానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మనకు చేతితో తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఈ నర్సింగ పట్టే నాగేశ్వరం అనేటువంటిది అచ్చా దట్ ఈస్ హార్డ్ బికా బినాట్ అట్రీతో మనకు తయారు చేయడం జరుగుతుంటుంది షహుద్దీన్ అహ్మద్ సో నైంటీ టూ ఇయర్స్ హూ పాస్ అవే ఆన్ నైన్టీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాజ్ ద ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద విచ్ కంట్రీ మరి ఇటీవల మార్చ్ పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండవ తేదీన మరి షహుద్దీన్ అహ్మద్ గారు మరణించడం జరిగింది తొంభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో అయితే ఈయన గతంలో ఏ దేశ అధ్యక్షునిగా పనిచేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ బంగ్లాదేశ్ అండి సో బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు అయినటువంటి మనకు ఫార్మర్ బంగ్లాదేశ్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి షహబుద్దీన్ అహ్మద్ గారు
మరి ఇటీవల మనకు చూసుకున్నట్టయితే రీసెంట్గా మనకు జనవరి మనకు అంటే రీసెంట్గా టూ డేస్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఆక్వా మ్యాప్ సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క ఆక్వా మ్యాప్ అనేటువంటిది వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది మనకు ఏదైతే ఉందో ఈ వాటర్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉపయోగ వినియోగించుకోవాలి ఎందుకంటే వాటర్ స్కాసిటీ రాకోకుండా మరి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి సో తాగునీరుకు సంబంధించి కానీ మొత్తం మీద వాటర్ సమ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఈ యొక్క వెబ్సైట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు యాక్వా మ్యాప్ అండి మరి దీన్ని ఏ ఐటీ వాళ్ళు అభివృద్ధి చేయడం జరిగిందంటే మనకి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఐటీ మడ్రాస్ నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద హూజ్ టర్మ్ హ్యాస్ ద ఇంటర్ మెమ్డి అండ్ ద సిఈఓ ఆఫ్ ది ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఫర్ ద అండర్ ద త్రీ మంత్స్ మరి రత్నాకర్ బ్యాంక్ అండి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ మీన్స్ రత్నాకర్ బ్యాంక్ అంటున్నాం గతంలో దీన్ని ఇప్పుడు ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ అంటున్నాం మరి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ ఎండి అండ్ సిఓ గతంలో మనకు విశ్వీ రహూజా గారు ఉండేవారు ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత మనకు రాజు అహూజ గారిని ఇంటర్ ఎండి అండ్ సిఓగా నియమించడం జరిగింది ఇప్పుడు మార్చి ఇరవై నుంచి అంటే ఎల్లుండి నుంచి మళ్ళీ ఒక మూడు నెలల పాటు ఇంటర్ ఎండి అండ్ సిఓగా మళ్ళీ అపాయింట్ చేస్తూ ఇటీవల ఆర్బీఐ అప్రూవ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ మరొక త్రీ మంత్స్ పాటు రాజు అహూజ గారిని నెక్స్ట్ Who among the following has been appointed as the ambassador to India in by President of Nepal Vidya Devi Bandari in March 2022? Now, we are going to be an ambassador to India. We are going to be an ambassador to India. We are going to be an ambassador to India. We are going to be an ambassador to India. We are going to be an ambassador to India. There are many days after the day, we are going to be an ambassador to India. దాదాపుగా ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది అక్కడ ఖాళీ ఉన్న బట్ అంబాసిడర్ లేక మనకు ఇండియా అంటే నేపాల్ టు ఇండియా అంబాసిడర్ మరి రీసెంట్గా మనకు బింజాదేవి బండారి గారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది నేపాల్ మనకు ఇక్కడ శంకర్ ప్రసాద్ శర్మ గారిని మనకు తదుపరి అంబాసిడర్ టు ఇండియా అంటే ఇక్కడ మన వాళ్ళు కాదండి నేపాల్ దేశం చెందినటువంటి అంబాసిడర్ మన ఇండియాకి వస్తున్నారు మరి మన ఇండియాకి సంబంధించిన అంబాసిడర్ నేపాల్కి ఎవరంటే వినయ్ మోహన్ కాత్రా గారని ఓకే ఇండియన్ అంబాసిడర్ టు నేపాల్ That is uh, Vinay Mohan Patra. Okay. This, which country will host the ACI Cup T20 tournament from August 27 to September 11, 2022? Mari, this is from August 28 to September 11, 2022. What is the country that is the ACI Cup T20 tournament? This is the ACI Cup T20 tournament. This is the ACI Cricket Council. This is the ACI Cricket Council. This is the ACI Cup T20. మరి ఏసియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అనేటువంటిది మనకు నైన్టీన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీన ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ క్రికెట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను మరి దీని యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్గా మనకు చైర్ పర్సన్గా మనకు ఎవరున్నారంటే అమితాబ్ చౌదరి ఉన్నారు మరి దీని యొక్క ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్గా ఎవరున్నారంటే మనకు రాజీవ్ సారీ సో ఎవరున్నారండి మనకు దట్ ఈస్ ఆయన షా అండి సో మనకు అమిత్ షా కొడుకున్నాడు ఓకే సో ఆయన కాలాన్ని మనకు వన్ ఇయర్ పాటు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఇటీవల ఈ పంతొమ్మిదవ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై రెండున యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరిగింది సో ఆయన పేరు జైషా సారీ ఓకే జైషా గారి యొక్క టర్మ్ అనేటువంటిది మనకు వన్ ఇయర్ పాటు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ కూడా ఈ యొక్క జనరల్ జనరల్ మీటింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అదేవిధంగా మరి రాబోయే ట్వంటీ టీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్ని మనకు శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది మరి ఏసియన్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే కొలంబో శ్రీలంకలో ఉంటుంది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కూడా సో నేను ఆల్రెడీ గతంలో కూడా మీకు క్రికెట్ సంబంధించిన క్లాస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు టోర్నమెంట్స్ గురించి మొత్తం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రసార భారతి హ్యాస్ సైన్ అండ్ ఎంబోయి విత్ విచ్ కంట్రీస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్రాడ్కాస్టర్ స్పెషల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సర్వీస్ టు బూస్ట్ కోఆపరేషన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అంటే మన యొక్క ప్రసార భారతి యొక్క ఛానల్స్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో సో డిడి న్యూస్ అవన్నీ కూడా డిడి నేషనల్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇక నుంచి ఈ కింద చేసినటువంటి వన్ ఆఫ్ ది స్టే కంట్రీలో కూడా ప్రసారం చేయడం కోసం ఇటీవల ఆ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్రాడ్కాస్టర్ స్పెషల్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సర్వీసెస్తో ఇటీవల ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది మరి ఏ దేశంతో అంటే ప్రసార భారతి ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుందంటే ఆస్ట్రేలియాతో అండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ అండ్ హీస్ ఆస్ట్రేలియన్ కౌంటర్ పార్ట్ స్కాట్ మరిన్సన్ హెల్డ్ విచ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఆస్ట్రేలియన్ వర్చువల్ సమ్మిట్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మరి ఇటీవల సోమవారం రోజున మార్చ్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రోజున ఇండియా అలాగే మనకు ఆస్ట్రేలియా మధ్య సమ్మిట్ అయితే జరిగింది వర్చువల్ సమ్మిట్ అనేటువంటిది మరి ఇందులో నరేంద్ర మోడీ గారు మన ఇండియా తరఫు నుంచి ఆస్ట్రేలియా తరఫు నుంచి ఆస్ట్రేలియన
ఇండియా జపాన్ సమ్మిట్ ఏనవది పద్నాలుగవది అలాగే ఇండియా ఇండోనేషియా సెక్యూరిటీ డైలాగ్ ఏనవది రెండవది సో ఇటీవల జరిగినటువంటి వన్ అండి ఇండియా జపాన్ సమ్మిట్ ఏమో పద్నాలుగవది ఇండియా ఇండోనేషియా మధ్య సెక్యూరిటీ డైలాగ్ అజిత్ దోవల్ గారు వెళ్ళారు ఇండోనేషియా జకార్తలో జరిగింది అది ఏమో రెండవది ఇండియా ఆస్ట్రేలియా వర్చువల్ సమ్మిట్ కూడా రెండవది సో ఇండియా జపాన్ యొక్క సమ్మిట్ అనేటువంటిది న్యూ ఢిల్లీలో జరిగింది జపాన్ పిఎం ఫిమియా గుజ్దాగా వచ్చారు సో నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లోనే మొత్తం వాటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ డీలింగ్స్ మొత్తం కూడా లాస్ట్ టూ క్లాసెస్ బ్యాక్ నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది లక్ష్య సెన్ లాస్ట్ టూ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లేయర్ టు సెటిల్ ఫర్ ద సిల్వర్ ఇన్ ద మెన్స్ సింగల్స్ ఫైనల్ ఆఫ్ ది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ యోనక్స్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ చాంపియన్షిప్స్ మరి ఆదివారం రోజున కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను అప్పటి నుంచే చెప్తున్నాను బట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ వీళ్ళు కానీ ఆల్రెడీ రెండు మూసాలు డిస్కస్ చేశాను ఈ టాపిక్ గురించి మరి లక్ష్య సెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఇటీవల మనకు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్షిప్ అనేటువంటిది ఓడిపోవడం జరిగింది బట్ సిల్వర్ మెడల్కి పరిమిత అయి ఉన్నారు మరి ఎవరి చేతిలో ఈయన ఓడిపోవడం జరిగింది సో ఎవరి చేతిలో ఓడిపోయాడండి మనకు వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ అయినటువంటి డెన్మార్క్ దేశస్తుడైనటువంటి విక్టర్ యాగ్జల్సన్ చేతిలో ఓడిపోవడం జరిగింది ఓకే విక్టర్ యాగ్జల్సన్ సో డెన్మార్క్ దేశస్తుడు మరి అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న మీకు అందరికీ కూడా మరి ఇప్పటి వరకు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్కి ఫైనల్కి చేరుకున్నటువంటి ఎన్నవ భారతీయుడు లక్ష్య సెన్ సో ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఫైనల్ ఛాంపియన్షిప్ సంబంధించి ఫైనల్కు రీచ్ అయినటువంటి ఎన్నవ భారతీయుడు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మనకు మొత్తం మీద ఐదవ వ్యక్తి అండి సో ఫిఫ్త్ పర్సన్ అండి ఫిఫ్త్ పర్సన్లో ఒక మహిళ కూడా ఉంది సైనా నెహ్వాల్ రెండు వేల పదహైదులో మనకు ఫైనల్కి వెళ్ళింది కానీ విన్ అవ్వలేదు ఓకే మనకు ప్రకాష్ పదుకొనే గారు తర్వాత పుల్లల గోపీచంద్ అలాగే మనకు వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఇప్పటి వరకు మనకు ఫైనల్కి వెళ్ళి గెలిచినటువంటి వాళ్ళు మొత్తం ఐదు మంది వెళ్తే ఐదు మందిలో మనకు గెలిచినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రకాష్ పదుకొనే గారు అలాగే పుల్లల గోపీచంద్ మాత్రమే ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్ సింగిల్ స్టడీలు గెలిచారు సో మిలినటువంటి సైనా నెహ్వాల్ కానీ ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు లక్ష్య సేన్ కానీ తర్వాత ప్రకాష్ నాథ్ కానీ సో గెలవలేదండి ఓకే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు సంవత్సరంలో ప్రకాష్ నాథ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో ప్రకాష్ పదుకొని రెండు వేల ఒకటి సంవత్సరంలో పుల్లల గోపీచంద్ రెండు వేల పదహైదు సంవత్సరంలో సైనా నెహ్వాల్ లక్ష్య సేన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఫైనల్కి రీచ్ అయ్యారు బట్ ఇక్కడ విన్ అయినటువంటిది కేవలం ప్రకాష్ పదుకొని పుల్లల గోపీచంద్ మాత్రమే విన్ అయ్యారు మరి ప్రకాష్ నాథ్ కానీ లేదా సైనా నెహ్వాల్ కానీ ఇప్పుడు లక్ష్య సేన్ కానీ విన్ అవ్వలేదు వీళ్ళందరూ కూడా సిల్వర్ మెడల్స్కి పరిమితం అవ్వడం జరిగింది మరి ఒకసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు యోనెక్స్ ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ యొక్క విన్నర్ చూసుకుంటే మెన్స్ సింగిల్ సైడ్కి గెలిచినటువంటిది విక్టర్ యాగ్జల్సన్ రన్నర్ వచ్చేసి మనకు ఎవరండి ఇక్కడ సో లక్ష్య సేన్ మరి ఉమెన్ సింగిల్ సైడ్లో వచ్చేసి జపాన్కి చెందినటువంటి అకన్ మనకు అకన్ యమగుచి గెలవడం జరిగింది రన్నర్ వచ్చేసి మనకు ఆన్ సూయింగ్ అండి సౌత్ కొరియా దేశస్తురాలు ఓకే సో బీడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ ఛాంప్ మనకు టైటిల్ కూడా గెలవడం జరిగిందండి వరల్డ్ ఛాంపియన్ టైటిల్ కూడా ఆమె పీవీ సింధు ఓడించి సో ఆమె ఇక్కడ రన్నర్ కార్డ్ నిలవడం జరిగింది మరి మెన్స్ డబుల్స్ వచ్చేసి మొహమ్మద్ సొహిబుల్ ఫిక్రి అలాగే బాగస్ మాల్ ఉన్న ఇండోనేషియా ఉమెన్స్ డబుల్ మత్సుయామ నామి అలాగే చూ చూరు మిక్స్డ్ డబుల్స్ ఇటు వాటానమి అలాగే ఆరిగ సాగన్స్ అంత అవసరం లేదు మనకి ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ సింగిల్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవడం మాక్సిమం మనకు సింగిల్స్ మీద పెట్టుబడుతుంది దట్ టు మెయిన్గా మన ఇండియన్స్ ఎక్కడైతే మనకు ఓడిపోయినా విన్ అయినా కూడా మనకు బిట్ పడేటువంటి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఉమెన్ సింగిల్స్లో అయితే మన వాళ్ళు అసలు దరిదాపుల్లో కూడా లేరు అంటే థర్డ్ ర్యాంకులో కూడా లేరు అన్నట్టుగా ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉమెన్స్ డబుల్స్లో ఉమెన్స్ డబుల్స్లో కూడా మనకు గాయత్రి అనీస్కో మనకు ఈ యొక్క ఇండియా తరపు నుంచి ఆల్ ఇంగ్లాండ్ ఓపెన్కి మనకు సెమీస్కి రీచ్ అయినటువంటి ఫస్ట్ ఉమెన్స్ డబుల్స్ పేరు కూడా వాళ్ళు న్యూస్లో ఉన్నారు టాటా కన్సల్టెంట్ సర్వీసెస్ హ్యాజ్ పార్ట్నర్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటీ టు లాంచ్ అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ మరి ఇటీవల టీసీఎస్ కంపెనీ ఏదైతే టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఉందో మరి టీసీఎస్ యొక్క ఎండి అండ్ సీవ్గా ఉన్నటువంటి రాజు గోపీనాథన్ గారి యొక్క టర్మ్ కూడా మరొక ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది నిన్న చూసాం మరి ఈ ఇటీవి ఈ టీసీఎస్ అనేటువంటి ఈ టీసీఎస్
బట్ కాకుంటే రీసెంట్గా మనకు శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి తలాయ్ మనల్ నుంచి ఇండియా అనేటువంటి ధనుష్ కోడి వరకు పాక్ సైడ్ని అతి మనకు యంగెస్ట్ అంటే అతి తక్కువ వయసు కలిగిన వ్యక్తి అలాగే యంగెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ ఫీమేల్ అంటే అతి తక్కువ కాలంలోనే సో ఇక్కడ రెండు రికార్డులు అండి యంగెస్ట్ ఫీమేల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఫీమేల్ అతి తక్కువ సమయంలోనే అది కూడా అతి తక్కువ వయసులోనే ఈ యొక్క ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాక్ సైడ్ని ఇది మన ఎవరు ఇక్కడ రికార్డు క్రియేట్ చేయడం జరిగిందంటే జిఆర్ రాయ్ ఓకే జిఆర్ రాయ్ సో అలాగే మనకు రీసెంట్గా మనకు బులా చౌదరి మనకు గోలీ శ్యామ్లో కూడా తెలంగాణ నుంచి గోలీ శ్యామ్లో కూడా రీసెంట్గా మార్చ్లోనే అంటే టూ డేస్ బ్యాకే ఈమె కూడా మనకు ఈదడం జరిగిందండి దట్ మీన్స్ ఈమె కూడా పాక్ సైడ్ని అయితే క్రాస్ చేయడం జరిగింది బట్ రికార్డు ఏం లేదు కానీ ఈమె కూడా క్రాస్ చేసింది ఓకే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మరి గతంలో బులా చౌదరి రికార్డు ఉండేటువంటిది ఓకే ఈ రికార్డుని ఇప్పుడు మనకు జీతురాయ్ అయితే మనకు ఈ రికార్డుని అయితే రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది బాల్ మనకు బులా చౌదరి రికార్డు రెండు వేల నాలుగులో ఉందండి రికార్డు అది ఒక ఒకసారి చూద్దాం మరి మిస్సెస్ జియా రాయ్ వచ్చేసి ఈమె ఆల్రెడీ ఇండియన్ నేవీలో మదన్ రాయ్ గారు ఉన్నారు సో ఆయన ఒక సీనియర్ సైలర్ ఆయన కూతురే ఈమె మిస్ జియా రాయ్ సో మరి ఈమె నావీ చిల్డ్రన్ స్కూల్ ముంబైలో అయితే చదవడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క స్టూడెంట్ ఇరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ని పదమూడు గంటల పది నిమిషాలలోనే మనకు ఇరవై ఐదవ తేదీ మార్చి రెండు వేల ఇరవై మనకు స్విమ్ చేయడం ద్వారా ఒక రికార్డు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దట్టు కేవలం పదమూడు సంవత్సరాల పది నెలలలోనే నీ రికార్డు ఏంటి సాధించడం జరిగింది దీని ద్వారా ఈమె ఈ యొక్క పాక్ సైడ్ని మనకు స్విమ్ చేసినటువంటి యంగెస్ట్ అండ్ ద ఫాస్టెస్ట్ ఫీమేల్ పర్సన్గా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది ఈ గతంలో ఈ రికార్డు అనేటువంటి మనకు మిస్సెస్ బులా చౌదరి రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో పదమూడు గంటల యాభై నిమిషాల్లో స్విమ్ చేసే రికార్డు ఉండేటువంటిది బట్ ఈ రికార్డు ఇప్పుడు మనకు ఈ ఇక్కడ జిఆర్ ఆయ్ వచ్చేసి మనకు రీప్లేస్ చేయడం జరిగింది మరి రీసెంట్గా రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కారాలు కూడా మనకు గెలుచుకోవడం జరిగింది జిఆర్ఐ మరి రాబోయే రోజుల్లో మనకు వివిధ సముద్రాల్లో మనకు స్విమ్ చేయడం అనేటువంటిది మిషన్గా అయితే పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆమె అయితే ఓకే మరి దీనికోసంగాను మనకు పారా స్విమ్మింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే మనకు శ్రీలంకన్ కోస్ట్ గార్డ్స్ కానీ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కానీ చాలా దీనికి సంబంధించి సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే మనకు స్విమ్మింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తమిళనాడు అలాగే ఆస్టిమ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాను గోవా షిప్ యార్ లిమిటెడ్ వీళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క రికార్డు క్రియేట్ చేయడం కోసం అయితే ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్గా మనకు గోవా షిప్ యార్ లిమిటెడ్ అయితే మనకు ఫైనాన్షియల్ స్పాలర్షిప్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది స్విమ్మర్కి ఈ ఈవెంట్ కోసం నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా హ్యాస్ రిటర్న్ హౌ మెనీ ఆన్షియంట్ ఐటీ క్రాఫ్ట్స్ టు ఇండియా ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మరి రీసెంట్గా మనకు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగినటువంటి రెండవ వర్చువల్ సబ్మిట్ కంటే ముందుగానే ఈ ఆస్ట్రేలియా మన దేశం నుంచి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఏవైతే మనకు ఈ యొక్క ఆర్టీ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తిరిగి ఇచ్చేయడం జరిగింది అయితే ఎన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఇటీవల అంటే మనకు ఇరవై తొమ్మిది ఇచ్చారు అండి ఎన్నికి ఓకే తీసుకున్నటువంటి వాటిలో ఇరవై తొమ్మిది ఇచ్చారు ఇంకా ఉంటాయి సో అవి మళ్ళీ త్వరలోనే మనకు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనకు వివిధ దేశాలు అన్ని ఒకటే సరి అప్పుడు కొన్ని అప్పుడు కొన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే మరి మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే దాదాపుగా మనకు రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది యాంటీ క్రాఫ్ట్స్ అనేటువంటి మనకు వివిధ దేశాల నుంచి మనకు వెనక రప్పించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు చూసుకుంటే కేవలం పదమూడు మాత్రమే మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి వెనక్కి తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ గవర్నమెంట్ కాలంలో అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పాలంటే మరి ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు మనం చూసుకుంటే రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఆర్టీ క్రాఫ్ట్స్ అనేటువంటిది మనం వెనక్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది మన ఇండియాకు మరి ఇందులో ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది ఏవైతే మనకు ఇటీవల మనకు డెలివరీ అయ్యి ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి ఉన్నాయి రిటర్న్ అవి చోలా బ్రాంచెస్ ట్వెల్త్ సెంచరీకి సంబంధించి కొన్ని లెవెన్త్ ట్వెల్త్ సెంచరీ జైన్స్ కల్ రాజస్థాన్ నుంచి కొన్ని అలాగే పన్నెండు పదమూడు సెంచరీకి సంబంధించిన అంటే గాడసెస్ సో మగసాసుర మర్దిని సాన్స్ స్టోన్ గుజరాత్ నుంచి అలాగే ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ సెంచరీ పెయింటింగ్స్ అలాగే సిల్వర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో వచ్చేసి లిస్ట్ అనేటువంటిది సో లిస్ట్ కూడా ఉంది కావాలంటే బట్ అంత అవసరం లేదు మనకు ఆ లిస్ట్ అంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఏ విగ్రహం ఏది ఎక్కడి నుంచి అనేటువంటిది అయితే ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియన్ పొటాష్ లిమిటెడ్ సైన్ అండ్ ఎంబోయి విత్ విచ
the government has coordinated with the, which how many private private lines private airlines for evacuation of the indian nationals from countries are joining ukraine so that is romania hungary poland and slovakia under operation ganga operation ganga gurinchi already gathamlo ade meeku cheppadam jarigindi marka sar operation ganga gurinchi some more important point is low chinda entante mari idi kuda oka bitte okay mari ee oka operation ganga lo baganga మరి పక్క అంటే ఉక్రెయిన్ పక్కన నుండి రొమానియా హంగేరీ పోలాండ్ స్లోవేకియా ద్వారా మనకు దాదాపు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల దాకా ఎన్నిక తీసుకొచ్చాం బాగుంది మరి ఇందులో మరి ఎన్ని ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ అనేటువంటి పాల్గొన్నాయి ఆపరేషన్ గంగాలు సో హౌ మెనీ ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ సిక్స్ ఎయిర్లైన్స్ త్రీ ఎయిర్లైన్స్ ఫైవ్ ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ ది ఫోర్ ఎయిర్లైన్స్ సో ఆరు ఎయిర్లైన్స్ అనేటువంటిది పాల్గొనడం జరిగింది అవి ఎయిర్ ఏషియా ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ గోఫస్ట్ ఇండిగో అలాగే స్పైజెట్ సో ఈ ఆరు ఎయిర్లైన్స్ అనేటువంటి మనకు ఈ ఆపరేషన్ గంగాలో భాగంగా పాల్గొనడం జరిగింది ఓకే అలాగే పద్నాలుగు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫ్లైట్స్ కూడా మనకు ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది సో దాదాపుగా మనకు ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఇండియన్ నేషనల్స్ మనం ఎవాక్యుయేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇరవై మూడు ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్లైట్స్లో ఆపరేషన్ గంగాలో భాగంగా సో ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ లాస్ట్ వీక్లోనే అనుకుంటా ఆపరేషన్ గంగా గురించి మొత్తం చెప్పడం జరిగింది సో ఒకసారి ఆ వీడియో అయితే చూడండి మరొకసారి నెక్స్ట్ హూ క్రియేటెడ్ ఏ New World Triple Jump Record by clearing the 15.74 meters and also won a gold medal at the World Indoor Championships 2022 in Belgrade, Serbia for the third consecutive time in March 2022. So, this is one of the players in the world. So, this is one of the players in the world. So, this is one of the players in the world triple jump. So, this is one of the players in the world. So, this is one of the players in the world. So, this is one of the World Indoor Championships. So, this is one of the players in the world. So, this is one of the players in the world. మరి ఈమె మూడోసారి గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది మరి అయితే ఆమె పేరు ఏంటి అంటే విల్లిమర్ రోజాస్ అండి వెనుజులాకు సంబంధించి ఓకే వెనుజులా దేశస్థరాలు ఈమె ఖాతాలో మనకు చాలా రికార్డ్స్ అనేది ఉన్నాయి సో ప్రజెంట్ రికార్డ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ మీటర్స్ అండి గతంలో ఈమె టోక్యోలో కూడా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్టీ సెవెన్ మీటర్స్ రికార్డ్ అయితే ఉంది టోక్యో ఒలింపిక్స్లో అయితే ఓకే ఆమె టోక్యో ఫైనల్లో లాస్ట్ చూసుకుని అయితే రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఆగస్ట్లో జరిగినటువంటి టోక్యో ఒలింపిక్స్లో సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఇప్పటి వరకు ఆమె ఇది ఆమెకు వరుసగా ఆరవ గోల్డ్ మెడల్ అండి సో చూసుకుంటే మనకు రీసెంట్గా టోక్యో ఒలింపిక్లో లాస్ట్ సమ్మర్లో మనకు మెడల్ సాధించడం జరిగింది గోల్డ్ మెడల్ అలాగే రెండు వరల్డ్ అవుట్డోర్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి లండన్ రెండు వేల పదిహేడు అలాగే దోహా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇప్పుడు మూడవది ఇప్పుడు మనం సాధించడం ఇప్పుడు సాధించడం జరిగింది ఇక్కడ అలాగే గతంలో కూడా ఆమెకు ఈ యొక్క పోల్ అలాగే బ్రింగంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన వాటిలో కూడా మనకు రికార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి మరి ఇదే ఈవెంట్లో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వరల్డ్ ఇండోర్ ఛాంపియన్షిప్స్లో కూడా మన ఇండియన్ ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ రికార్డ్ అంటే నేషనల్ రికార్డ్ వచ్చింది మనకు ఓకే ఆయన పేరే మురళి శ్రీశంకర్ లేదా శ్రీశంకర్ మురళి అండి ఓకే శ్రీశంకర్ మురళి లేదా మురళి శ్రీశంకర్ అంటాం మరి ఇటీవల జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క వరల్డ్ ఇండోర్ ఛాంపియన్షిప్స్లో మనకు బెల్గ్రేడ్లో జరుగుతున్నాయి మరి ఇక్కడ మెన్స్ లాంగ్ జంప్లో అండి మెన్స్ లాంగ్ జంప్లో సెవెన్ పాయింట్ నైన్ టూ మీటర్స్ ద్వారా మనకు ఈయన మనకు ఈ లాంగ్ జంప్లో మనకైతే ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ అంటే క్రియేట్ ఏం చేయలేదు ఆల్రెడీగా మనకు రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో ప్రేమ్ కుమార్ కుమార్ వల్ మనకు ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు దట్ ఈస్ ఈ రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఇంతే మీటర్లతో రికార్డ్ ఉంది ఈ నేషనల్ రికార్డ్ని ప్రజెంట్ శ్రీశంకర్ మురళి ఈక్వల్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్గా ప్రజెంట్ ఈ షాంపియన్షిప్లో మెన్స్ లాంగ్ జంప్లో వచ్చేసి ఏడవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది ఇక్కడ మన ఇండియన్ అయినటువంటి శ్రీశంకర్ మురళి ఓకే సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అడగచ్చు మనకు వరల్డ్ ఇండోర్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఎక్కడ జరిగాయి అంటాడు సో దట్ ఈస్ బెల్గ్రేడ్ సెర్బియా మరి ఒకవేళ వరల్డ్ ఇండోర్ ఛాంపియన్షిప్స్ బెల్గ్రేడ్లో జరిగిన వాటిలో కింది వారిలో ఎవరు గతంలో ప్రేమ్ కుమార్ కమర్ వాళ్ళ యొక్క రికార్డుని ఈక్వల్ చేయడం జరిగింది అంటాడు సో ఎందుకంటే రికార్డ్స్ ఏమైనా కూడా క్రియేట్ అవుతున్నాయంటే కంపల్సరీ ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడండి ఓకే సో దట్ ఈస్ శ్రీశంకర్ మురళి నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీటర్ నేమ్ అడగపోవచ్చు కానీ నే నేమ్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ The third edition of the joint training army exercise between India and the which nation, which country exercise the slick is being conducted the Yangi Yari Kujbakistan from 22 to 31st March. Mari Nina Day Dozer Onchi Hero start in and Nina start out of the exercise on it one day. Mari Nidhi Moodav edition and so last renewal air wicked edition in India was in March. Okay, so Rani Keth Uttar Khan was in the last edition. So Oksari India was in the Oksari Akkad was in the common exercise on it one day. ఓకే మరి ఇప్పుడు మూడవ ఎడిషన్ యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఎక్సైజ్
సో మనకు ఈ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఎక్సైజ్ ఇది ఎవరు పాల్గొంటున్నారని అడుగుతాడండి ఇండియన్ ఆర్మీ తరఫు నుంచి ఏ రెజిమెంట్ పాల్గొంది అంటే గ్రెనేడెడ్స్ రెజిమెంట్ పాల్గొంది అంద్ నిన్న మనకు చూసాం ఒక లిమియాత్ అనేట్ ఎక్సైజ్ ఇండియా సిజిలస్ మంచి అందులో మనకు టూ బై గోర్కా రైఫిల్స్ రెజిమెంట్ పాల్గొంది ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రెనేడ్ రెజిమెంట్ సో కాబట్టి ఏ రెజిమెంట్ పాల్గొంటుంది ఎక్సైజ్లో కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో మనకు ఈ యొక్క రెజిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ ఈ యొక్క గ్రెనాడియట్స్ బెటాలియన్ ఏదైతే ఉందో ఇది వెరీ మోస్ట్ హైలీ డెకరేటెడ్ బెటాలియన్ చెప్పుకోవచ్చు ఇండియన్ ఆర్మీ తరఫు నుంచి బికాస్ ఈ యొక్క గ్రెనేడియట్స్ బెటాలియన్ అనేటువంటిది మనకు చాలా ప్రైన్స్ అనేటువంటి చేయడం జరిగిందండి చాలా ఆనర్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నాయి మరి ఈ యూనిట్కి ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ బ్యాటిల్ హానర్స్ ఎనిమిది వచ్చి ఉన్నాయి అలాగే పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ హానర్స్ కూడా మనకు థియేటర్ హానర్ రాజస్థాన్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వార్ అలాగే బ్యాటిల్ హానర్ జర్పాల్ మనకు నైన్ సెవెన్ వన్ వార్లో మనకు హానర్స్ కూడా రావడం జరిగింది సో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెజిమెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ దట్ ఈస్ గ్రెనేడియట్స్ బెటాలియన్ అండి నెక్స్ట్ వరల్డ్ హెడ్ ఇంజురీ అవేర్నెస్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ మరి వరల్డ్ హెడ్ ఇంజురీ అవేర్నెస్ డే అనేటువంటిది ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఏ రోజున జరుపుకుంటాం సో మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడుకి ఒకే థీమే ఉంది అదే మోర్ దెన్ మై బ్రైన్ ఇంజురీ అనేటువంటి థీమ్తో జరుపుకుంటాం జరుగుతుంది మరి వరల్డ్ హెడ్ ఇంజురీ అవేర్నెస్ డే అనేటువంటిది ఇరవైవ తేదీ మార్చి జరుపుకుంటాం ఓకే సో మిస్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది మన క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ ఎర్లీ వార్నింగ్ ఆన్ ద ఎర్లీ యాక్షన్ ఈజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద విచ్ ఇంపార్టెంట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మరి కింది వాటిలో ఏ రోజు యొక్క థీమ్ అనేటువంటిది ఎర్లీ వార్నింగ్ ఆన్ ద ఎర్లీ యాక్షన్ అంటున్నాడు దట్ ఈస్ ఈ రోజే దట్ ఈస్ వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే అండి వరల్డ్ మెట్రాలజికల్ డే మనము ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఇరవై మూడు మార్చి జరుపుకుంటాం సో మనకి ఏంటంటే మార్చ్ మంత్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఉంటాయండి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అది మార్చ్ మంత్లో అని చెప్పుకోవచ్చు దట్ టూ ఒక డే ఉంది అదే ఇరవై ఒకటి మార్చ్ అండి సో మనకు ఉన్నటువంటి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో ఏ రోజు కూడా ఇరవై ఒకటి తేదీ మార్చి జరుపుకుంటాం అండి దినోత్సవాలు జరుపుకోమండి సో డౌన్ సిండ్రోమ్ డే పోయిట్రీ డే సో రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ డే దట్ ఈస్ అలాన్సో తర్వాత నెక్స్ట్ నవరోజు డే ఇంటర్నేషనల్ నవరోజు డే జరుపుకుంటాం సో చాలా రోజులు మనకు దాదాపుగా ఐదు ఆరు రోజులు ఉన్నాయండి అదే రోజున ఇంపార్టెంట్ డేస్ అనేటువంటిది ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫారెస్ట్ సో ఇరవై ఒకటి మార్చి రోజు జరుపుకుంటుంటే అన్ని అంతర్జాతీయ దినోత్సవాలు ఒకే రోజు ఎప్పుడు కూడా జరుపుకోం నెక్స్ట్ విచ్ సిటీ హ్యాస్ బీన్ ర్యాంక్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ క్యాపిటల్ సిటీ యాజ్ పర్ ద ఐక్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ మరి ఇటీవల మనకు ఐక్యూ స్విస్ సంబంధించి మనకు స్విట్జర్లాండ్ సంబంధించినటువంటి ఐక్యూ ఎయిర్ వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ విడుదల చేశారు మరి ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ క్యాపిటల్ సిటీ అండి ఓకే మన ఇండియా అంటే ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ వచ్చేసి భివాని అండి మన ఇండియా రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి భివాని అనేటువంటిది మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది బట్ క్యాపిటల్ సిటీస్లో అంటే రాజధానులలో మనకి ఏది టాప్లో ఉందంటే న్యూఢిల్లీ ఉంది అండి ఓకే సో న్యూఢిల్లీ అంటూ టాప్లో ఉంది తర్వాత మనకు దాకా తర్వాత ఎన్ జమానే చాదుకు సంబంధించి తర్వాత దుషాంబే ఇవి ఉన్నాయి మరి ఢిల్లీ అనేటువంటిది ఓవరాల్గా మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఓవరాల్గా ఫోర్త్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ సిటీలో ఫస్ట్ ప్లైజ్ అయి ఉందండి మరి కంట్రీస్లో ఏది టాప్ అంటే బంగ్లాదేశ్ అండి మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీ వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ వచ్చేసి మనకు భివాని మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి మనకు ఢిల్లీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీ వేరు మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ క్యాపిటల్ సిటీ వేరు మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీ వేరు ఓకే మరి మన కంట్రీ అనేటువంటిది ఓవరాల్గా మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ కంట్రీ లిస్ట్లో ఐదవ స్థానంలో ఉంది ఇండియా అనేటువంటి ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంది కంట్రీస్ విషయాలు వచ్చేసరికి ఢిల్లీ అనేటువంటిది క్యాపిటల్ సిటీలో ఫస్ట్ ఉంది ఓవరాల్గా అయితే ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది మరి భివాండి అనేటువంటిది మనకు టాప్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు డేటా ప్రకారం అంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఇండియా ర్యాంక్ ఇన్ ద గ్లోబల్ హౌస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ క్వార్టర్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ బై ఎయిర్ నైట్ నైట్ ఫ్రాంక్ మరి నైట్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళు ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి క్వార్టర్ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి గ్లోబల్ హౌస్ ప్రైసింగ్ ఇండెక్స్లో మన భారతదేశం యొక్క
వంటకం అనేది సో రైస్లో చేసేటువంటిది ఈ పకాల క్యూజిన్ అనేటువంటిది మనకు మర్చిపోకుండా మనకి దీనికంటే ఒక ప్రత్యేక దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉంది ఒడిస్సా ప్రభుత్వం అయితే ఓకే దట్ ఈస్ ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సోమ్యలు బాబీ మైగా హ్యాస్ పాస్డ్ అబ్ ఎట్ ద సిక్స్టీ సెవెన్ ఏజ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాజ్ ద ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద విచ్ కంట్రీ మరి ఇటీవల ఇరవై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు రోజున మరణించినటువంటి సోమ్యలు బాబీ మైగా గారు గతంలో ఏ దేశం యొక్క ప్రధానమంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ మాలి దేశస్థుడు ఓకే మాలి దేశానికి సంబంధించి బీజేపీ గేట్స్ ఇస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ రాజ్యసభ ఎంపీ ఎస్ ప్యాంగ్ అండ్ కోనియాక్ ఫ్రమ్ ద విచ్ స్టేట్ మరి బీజేపీ అనేటువంటిది మనకు ఏదైతే ఉందో భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటువంటిది ఇప్పటి వరకు మనకు రాజ్యసభకు సంబంధించి మనకు ఎంపీ అనేటువంటిది నాగాలాండ్ స్టేట్ నుంచి అండి సో ఫస్ట్ టైం ఒక మహిళ రాజ్యసభ ఎంపీగా ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది ఆమె పేరు ప్యాంగ్ అండ్ కొన్ని అంటే ఎలాంటి ఎలక్షన్ లేకుండానే సో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది ఈమె షీఈస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ఎంపీ ఫ్రమ్ ద నాగాలాండ్ ఎలెక్టెడ్ ఫర్ ద రాజ్యసభ ఓకే యాజ్ ఎంపీ నెక్స్ట్ ఇండియాస్ జీడిపి గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ ఫర్ ద ఫిజికల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ టూ టూ ట్వంటీ త్రీ హాస్ బీన్ రిడ్యూస్ బై ద ఫ్యూచర్ రేటింగ్ ఏజెన్స్ టూ వాట్ పర్సెంట్ మరి ఫ్యూచర్ రేటింగ్స్ వల్ల ఇటీవల ఇండియా జీడిపి గ్రేట్ అండ్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు కాను ఎంత శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది సో గతంలో మనకు టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్గా ఉండేటువంటిది బట్ దీన్ని ప్రజెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిడ్యూస్ చేశారు ఓకే సో ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకు మనకు దట్ మీన్స్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకు ఎంత జీడిపి ఎక్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఉందంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీకి మనకు అప్డేటెడ్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి మనకు వాళ్ళు రిడ్యూస్ చేయడం జరిగింది టెన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఓఈసిడి హాస్ దట్ ఈస్ ఓఈసిడి మీన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ అండి సో వీళ్ళు ఇండియా యొక్క జీడిపి అనేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎంత ప్రొజెక్ట్ చేశారు సేమ్ క్వశ్చన్ సేమ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడే ఇక్కడ కంపెనీ ఇక్కడ ఫ్యూచర్ రేటింగ్స్ ఏజెన్సీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఓఈసిడి వాట్ ఈస్ ద ప్రొజెక్షన్ సో దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండి ఓకే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఈ ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసేస్తున్నారు సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్కి వచ్చేసి మనకు అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి వచ్చేసి మనకి ఇరవై రెండు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీకి వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ అయితే లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ వచ్చేసి ఓకే సో తర్వాత రీసెంట్గా మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్స్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ అండి ఐఎఫ్ఎస్సిఏ ఒక హ్యాక్థాన్ నిర్వహించడం జరిగిందండి ఓకే ఆ హ్యాక్థాన్కు సంబంధించి విన్నర్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి ఆ విన్నర్స్ అనేటువంటి చూద్దామండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉండొచ్చు ఓకే మరి ఈ యొక్క విన్నర్స్ చూసుకుంటే ఉంబో ఐటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండి డిస్కవరీ ఇన్సూరెన్స్ టెక్ అనేటువంటిది మనకు తర్వాత లెవెల్ ఏసియా సింగపూర్ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ద గ్లోబల్ హెల్త్ కవర్కి సంబంధించి ఈ క్యాటగిరీ అవార్డు గెలుచుకోవడం జరిగింది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ గోగ్జీ టెక్నాలజీస్ అండి సో గోగ్జీ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గోగ్జీ కంపెనీ మనకు ఇక స్మార్ట్ వాచెస్ అందిస్తుంటుంది స్మార్ట్ వాచెస్ మీన్స్ ఇక్కడ హెల్త్కు సంబంధించిన వాచెస్ అనేటువంటిది డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ ఫర్ ద గ్లోబల్ హెల్త్ కవర్ క్యాటగిరీలో మనకి ఇక్కడ తర్వాత నేను చూసుకుంటే ఆన్స్ రీడ్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండి సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీస్ ఫర్ ఇంక్లూజింగ్ పెనిట్రేషన్ బెటర్ అండర్ రైటింగ్ క్లెయిమ్స్ ఈ క్యాటగిరీ సంబంధించి సో ఓవరాల్గా మొత్తం ఈ ఆరు కంపెనీలు అండి ఈ యొక్క క్యాటగిరీ సంబంధించి అప్లై చేయడం జరిగింది సో ఈ ఆరు మందిని కూడా మనకు విన్నర్గా ఫైనల్గా అనౌన్స్ చేస్తారు జింగ్సక్ ఏబి అలాగే సింగ్జీ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇందులో సింగపూర్కి సంబంధించి లివెల్ ఏసియా స్వీడన్ దేశానికి సంబంధించిన జింగ్సక్ ఏబి కూడా విన్నర్స్గా ఉన్నాయి ఓకే మరి ఈ యాక్టన్లో ఎవరు పార్ట్నర్స్ అంటే ఐసీసీ లంబర్డ్ మ్యాక్స్ లైఫ్ ఐ క్రియేట్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్ అసోసియేషన్ ద ఇన్వెస్ట్ ఇండియా పార్ట్నర్స్గా ఈ హ్యాక్థాన్ అయితే మనకు లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి ఇన్సరెక్ సెంటర్కి సంబంధించి దీన్ని హోస్ట్ చేసినటువంటిది ఎవరంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ అండ్ ద గిఫ్ట్ సిటీ దట్ ఈస్ గాంధీనగర్
మరి మీరు ఎన్నో మార్క్ టెస్ట్ రాస్తుంటారు ఇది కూడా ఒక మార్క్ టెస్ట్ లాంటిది ఫ్రీగానే రాయచ్చు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది వెంటనే అయితే రిజిస్టర్ అయితే చేసుకోండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో రేపు ఈవినింగ్ మళ్ళీ సేమ్ సెవెన్ థర్టీ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది సెవెన్ థర్టీ కలుగుతాం